اللي تقريبا حوالي قطعتين ارض هنا في نافيرس انا ابوي ورث عن ابو وانا ورث عن ابوي واحنا تقريبا ان من ال2000 ودور جاي احنا واجهنا مشاكل مع هذا المستوطنه There are at least 139 properties that we found listed on Airbnb in 2018 in illegal settlements in the West Bank, not including East Jerusalem. These settlements are illegal under international humanitarian law. Every time somebody clicks to book, Airbnb gets its commission. Booking.com also does it. We partnered with an Israeli organization, Kerem Navot, that has mapped out all the information about land ownership. We are, for example, in an area, we know exactly which parcel belongs to whom. Yeah. Okay, this is the case of the uh, outpost of uh, Neve Erez. The land which uh, this uh, Airbnb listing is privately owned by Palestinians. We can see how land which is grabbed is actually being used by these specific settlers in order to make living, in order to survive here economically. Airbnb, by operating in the settlements, by making money from uh, rentals on its platform, it is contributing to and benefiting from human rights violations that emanate from the settlement enterprise. The settlement enterprise in the West Bank violates the rights of Palestinians in many ways. One is theft of land, confiscation of land that is theirs. Settlements also lead to the establishment of checkpoints and bypass roads, and Palestinians' freedom of movement is harmed. This is a kind of policy of development that has cost the Palestinian economy billions of dollars. لازم كده إحنا لما بنروع المنطقة هذه لازم نلف حوالي عشر كيلو تناصي الأرضنا، وهذه مشكلة كبيرة. والأمور مش يعني مريحة ولا طبيعية إلا الفلاح يعيش حياته فيها كمعتاد. أما كفلسطيني كأدخل فيها وأستأجر فيها هذا من رابع المستحيل يعني ما ما بيدخلوك. This is the only place in the world we are aware of where Airbnb is part of a system that discriminates against people on the basis of their national origin. The Airbnb response is that the discrimination that takes place is not discrimination that they have any control over because it's policy of the government, not of the individual owners. Businesses, whether they're Israeli, international, American, have responsibilities under UN principles on business and human rights. In our view, to comply with their human rights responsibilities, businesses need to cut their ties to West Bank settlements, stop providing services, stop doing business in settlements. It's a blatantly discriminatory system. Airbnb shouldn't be part of it. نعم ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من مدينة القدس السيد عمر شاكر مدير مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين صباح الخير لحضرتك صباح الخير أهلا بك لنتحدث مباشرة عن التقرير والمعطيات التي الذي عرضها احنا عملنا تحقيق في السنتين الأخيرة ركزت على على العروض الإيجار في المستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية خاصة مع شركة اير بي ان بي وبوكينج دوت كوم واكتشفنا انه عندهم عشرات من العروض على الأراضي مسروقة من الفلسطينيين طبعا المستوطنات ممنوع اي فلسطيني اي حد حامل هويه فلسطينيه يدخل فيهم وطبعا يعني بسبب هذا الشغل داخل المستوطنات اير بي ان بي وبوكينج دوت كوم عم بيستفيدوا وعم بيربحوا من انتهاكات خطيره لحقوق الانسان ومن النظام التمييزي اللي موجود حاليا في الضفه الغربيه المحتله وبالاضافه الى ذلك عم بيلعبوا دور بالانتهاكات لحقوق الانسان وكل شركه خاصه اللي بيشت... يعني كل شركه خاصه بالعالم عندهم مسؤوليات حسب القوانين الدوليه عندهم 
التزامات بال بال اتفاقات الدولية وبسبب شغلهم داخل المسلطنات يعني هاي بيكون انتهاك بالنسبة للقوانين الدولية وطلبنا منهم انه ينسحبوا من المسلطنات وطبعا يوم قبل ما نشر التقرير اير بي ان بي اعلنت انه راح يعني راح يبطلوا يشتغلون داخل المسلطنات نعم استاذ نعم. عمر كمنظمة حقوقية دولية قديش فعلا مهم يعني التركيز على موضوع النتائج او الانتهاكات اللي حضرتك عم تذكرها ولكن من البعد الاقتصادي والسياحي كنتيجه للاحتلال في هذه الاراضي مهم جدا واضح من ال50 سنه الاخيره انه اسرائيل ما راح تبطل تبني مستوطنات غير قانونيه واضحه جدا يعني عم كل يوم عم يبنوا يعني بيوت جديد داخل المستوطنات وكمان واضح انه حاليا من الاداره اللي موجوده في واشنطن ما راح يكون في ضغط على اسرائيل لا من واشنطن وحتى اوروبا اوروبا ما عم تلعب دور يعني ايجابيه ان يعني بالموضوع سو so, بقى يعني باقي هو الشركات الخاصه وكمان قطع السياحيه يعني هم خاصه مع الشركات اللي اغلب التجاره بيكون عبر الانترنت عشان هم عم بيحاولوا يمسحوا تماما الخط الاخضر يعني بدهم هدف الحكومه الاسرائيليه واضحه انه اسرائيل بيكون من النهر الى البحر يعني كل الاراضي اسرائيل اسرائيلي ولا مع اير بي ان بي بيحطوا عروض على الـ على الاير بي ان بي ومكتوب فيها ان المستوطنات داخل اسرائيل هذا جزء مهم من الخطه استراتيجيه استراتيجيه تبع الدوله نعم ردود الفعل على هذا التقرير محليا وايضا دوليا والسؤال المدموج هو كيف ممكن التصدي لهذه المساله طبعا حاليا اير بي ان بي اعلن اعلنت انه راح ينس يعني كمان راح يبطلوا الشغل داخل المستوطنات، هاي خطوه ايجابيه جدا، هاي الخطوه المفروض ان يعني هم يعني ياخذوها حسب القوانين الدوليه، طبعا في ضغط جاي من 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 حكومه اسرائيل وكمان في يعني من داخل امريكا، بس في نفس الوقت واضح انه ما في بديل عن هذا الخطة اللي اللي اخذوها وفي نفس الوقت بوكينج دوت كوم الى حد الان عندهم عروض داخل المستوطنات واير بي ان بي لسه يعني عم عم بيقولوا حتى انه ما راح يبطلوا من العروض اللي موجوده بالقدس الشرقيه بالجولان فلسه علينا انه يعني عندنا طبعا حوار صار لنا سنتين عم نحكي مع شركة اير بي ان بي منظمة هيومن رايتس رح نستمر بالحوار معهم ولازم ان 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 نضل مع الضغط على بوكينج دوت كوم والشركات الخاصة الثانية اللي لسه عم بيشتغلوا داخل المستوطنات نعم مدير مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش السيد عمر شاكر كنت معنا عبر الخط الهاتفي جزيل الشكر لكم يعطيكم الف عافية